ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാമലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ കിച്ചൺ ഷിഫാസ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ശരവണ ഭവൻ സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു പേപ്പർ റോസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് പച്ചരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് പുഴുങ്ങല്ലരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര കപ്പ് വെള്ള ഉഴുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കറുത്ത ഉഴുന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലപ്പരിപ്പ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് സോക്ക് ചെയ്യാൻ എത്ര വെള്ളമാണ് ആവശ്യം അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആറ് മുതൽ എട്ട് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ നൈറ്റ് ഇതൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇപ്പോൾ എട്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ലതുപോലെ വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് റൈസ് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് പാർട്ടാക്കിയിട്ടാണ് അരച്ചെടുക്കണത് ഇനി ഇത് അരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം വെള്ളം കൂടാൻ പാടില്ല ഒരല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് ആവശ്യമെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇതിനെ നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം പിന്നെ ഞാൻ തിക്കായിട്ടാണ് ഇവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള അരി കൂടി ഇതുപോലെ അരച്ചെടുക്കാം വെള്ളം നല്ലോണം കൂടരുത് അതുപോലെ ഇഡ്ഡലിയുടെ അത്ര ടൈറ്റ് ആവശ്യമില്ല അതിനേക്കാൾ ഒരു അല്പം ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാറ്ററാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു തവി ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം വെള്ളം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അതായത് മിക്സി ഒന്നും കൂടെ ഒരു അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാനിത് അടിച്ചെടുത്തതാണ് ആ വെള്ളമാണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഓവർ നൈറ്റ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എട്ട് മുതൽ സോറി പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെ നമുക്കിത് പൊങ്ങുന്നതിനായിട്ടൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഞാനിത് ഓവർ നൈറ്റ് സോക്ക് ചെയ്തിട്ട് പിറ്റേ ദിവസമാണ് എടുക്കുന്നത് മാവ് നല്ലതുപോലെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം വെള്ളം കൂടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മിക്സിയുടെ ജാർ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ് ആ വെള്ളം ഒരു ലേശം ഏകദേശം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മാവ് നല്ല കറക്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചുടുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബാറ്റർ മാത്രം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുക്കാം ബാക്കിയുള്ളത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ തവ എടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് എണ്ണ ഒന്ന് പെരട്ടി കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ ഒരു തവ മുഴുവൻ മാവെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നൈസായിട്ട് പരത്തി കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഇരുമ്പ് കല്ലിലാണ് നല്ലത് ഇനി ഇതിൻ്റെ നടുഭാഗം കട്ടിയുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു നൈഫ് ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ദോശ ചുട്ടെടുക്കുന്നത് എല്ലായിടത്തും ഇതൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഹോട്ടലുകളിലൊക്കെ വലിയ തവിയായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്റ്റൗവിന് അത് പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ദോശക്കല്ലാണ് നല്ലത് ഇനി നമുക്കിതുപോലെ റോൾ ചെയ്തിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള പേപ്പർ റോസ്റ്റാണ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പേപ്പർ റോസ്റ്റും ചുട്ടെടുക്കാം നോൺ സ്റ്റിക്ക് തവിയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ അത് വരില്ല നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ദോശക്കല്ല് ഇരുമ്പിൻ്റെ ദോശക്കല്ലാണ് നന്നായിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരിക്കലും വെക്കരുത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ നിങ്ങളിത് ദോശ ഓരോന്നായിട്ട് ചുട്ടെടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ ദോശ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷന് വൈറ്റ് ചട്നി സാമ്പാറും അതുപോലെ ഗാർലിക് ചട്നിയുമാണ് ഗാർലിക് ചട്നിയുടെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ സജഷൻസും ഡൗട്ട്സും ഒന്നും കമൻ സോറി കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു